जब लग गुरु मिले न साचा तब लग गुरु करो दस पांचा क्या गुरु बदल सकते हैं क्या गुरु बदलने से पाप लगता है आध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन श्रीमद भगवद गीता अध्याय नंबर चार के और श्लोक नंबर बत्तीस में कहा कि परमात्मा स्वयं आकर ही वो ज्ञान प्रदान करता है विस्तार के साथ कहता है और वो तत्व ज्ञान होता है उस तत्व ज्ञान के समझने के बाद गीता अध्याय नंबर सात के श्लोक नंबर उनतीस में कहा है कि जो व्यक्ति मेरे इस ज्ञान का आश्रय ले लेता है तत्वदर्शी संत के पास पहुंच जाता है उस ज्ञान से परिचित होता है तो वो फिर केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है क्योंकि वो उस तत्परम से और सारे दातम ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हो चुका होता है तो आप जी को सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से भी साथ साथ परिचित कराना पड़ेगा दास ने क्योंकि दास वो तत्वदर्शी संत है और परमात्मा ने बनाकर आपके लिए भेज रखा है जैसे गीता जी अध्याय नंबर आठ के श्लोक नंबर सोलह में कहा कि ब्रह्म लोक पर्यंत सभी प्राणी पुनरावर्ती में हैं यानी ब्रह्म लोक इस ब्रह्म का अंतिम मोक्ष स्थान है और गीता जी दह नंबर आठ के श्लोक नंबर तेरह में कहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तदन देहम सयाति परमाम गतिम मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है नथिंग एल्स यही एक मंत्र अक्षर है एक अक्षर का मंत्र है और जो इसको अंतिम श्वास तक सुमन करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो परम गति को प्राप्त होता है कौन सी परम गति जो ओम से ब्रह्म गति होनी है ओम से ब्रह्म लोक ब्रह्म लोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावर्ती में और गीता जी दया नंबर चार के श्लोक नंबर पाँच और नौ में गीता अध्याय नंबर दो के श्लोक बारह में गीता अध्याय नंबर दस के श्लोक नंबर दो में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके तू नहीं जानता मैं जानता हूँ तो इसे सिद्ध है कि ब्रह्म लोक तक गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते हैं और विष्णु जी शिव जी और ब्रह्मा जी इनके लोकों में गए हुए तो बहुत शीघ्र आ जाते हैं तो आदरणीय नानक साहेब जी वाली आत्मा पहले राजा अम्बरीश थे फिर स्वर्ग में अपना पुण्य भोग कर विष्णु पासक थे फिर राजा जनक बने राजा जनक के समय का भी अपना पुण्य स्वर्ग में भोग कर फिर ये श्री नानक जी बने पहले इनके नौकर रहते थे राजा थे जब ये अब स्वयं नौकर लग गए अब बचपन से ही इनको एक बृजलाल पांडे नाम का ब्राह्मण इनको गीता का ज्ञान कराया करता था जैसे ही पवित्र हिंदू धर्म में ब्राह्मण लोग अपनी कथाएं सुनाते थे और पहले हमारे माता पिता जो पूर्वज थे वो बहुत नेक थे वो बच्चों को धार्मिक ज्ञान अवश्य ग्रहण करवाते थे कि ताकि ये बिगड़े नहीं बुराई से बच कर रहे मेरा बेटा और उधर से नानक साहेब जी को फारसी के भी टीचर थे वहाँ भी वो पढ़ा करते थे ब्रजलाल पांडे से उसने जो ज्ञान ग्रहण किया था नानक साहेब जी ने कि श्री विष्णु जी सर्वेश्वर हैं अजर अमर हैं इनके कोई माता पिता नहीं है श्री कृष्ण जी ही विष्णु अवतार थे और कृष्ण जी ने ही गीता का ज्ञान दिया जैसा कि पूरे हिंदू समाज के अंदर ये लोक वेद समाया हुआ है ऐसा ही उनको ज्ञान था अब नानक साहेब जी की बहन नानकी सुल्तानपुर में ब्याही थी उनका बहनोई जयराम नाम था उनका उसने नानक साहेब जी को वहाँ सुल्तानपुर के नवाब के यहाँ नौकरी दिलवा दी 
और नानक जी वहीं रहने लगे और उनके दो पुत्र भी हो चुके थे नानक जी के लक्ष्मीचंद और श्रीचंद नाम के अब सुल्तानपुर के साथ से एक बेई नदी बह रही है बेई दरिया प्रतिदिन सभी गांव के नगर के निवासी वहां स्नान करने के लिए जाते थे घाट बना रखा था प्रतिदिन नानक साहेब जी जाते थे वहां क्योंकि ये पिछले पुनकर्मी प्राणी थे पीछे बड़े अच्छे भक्त रहे थे राजा होते हुए भी ये भक्त थे किसी के आत्मा नहीं दुखा करते थे न्यायकारी व्यक्ति थे और अब उसको वो स्वभाव जो का तू रहता है सूक्ष्म शरीर में अंतकरण में स्नान करके घंटों वहां बैठ के चिंतन करते थे और गायत्री मंत्र का भी जाप करते थे जो इन्होंने बना रखा है और गीता जी के कुछ श्लोक याद कर रखे थे उनको भी वहां याद करते थे अब वो परमात्मा कहता गोता मारू स्वर्ग में जा पैठू पाताल और गरीब दास ढूंढता फिर अपने हीरे मोती लाल आदरणीय गरीब दास साहेब जी के माध्यम से परमात्मा ने अपनी महिमा पुनः प्रकट करवाई है जैसा कि आपने कबीर सागर कबीर वाणी पृष्ठ एक और सैतीस पर पढ़ा के बारवा पंथ गरीब दास पंथ होगा संवत सत्रह में पचहत्तर लिखा वैसे गलती से संवत सत्रह में वो प्रगट होगा फिर उसके माध्यम से मेरी महिमा की वाणी प्रगट होगी और बारवे पंथ में गरीब दास पंथ के में आगे जो पंथ चलेगा उसमें मैं ही आऊँगा और उस समय ये बात मेरी साची होगी जो आज कह रहा हूँ तो गरीब दास साहेब जी ने कहा कि कबीर साहब ये कहते थे गोता मारू स्वर्ग में जा पैठू पाताल और गरीब दास ढूंढता फिरू अपने हीरे मोती लाल ये वो हीरे मोती लाल थे आदरणीय नानक साहेब जी आदरणीय गरीब दास साहेब जी आदरणीय मरुखदास साहेब जी आदरणीय दादू साहेब जी आदरणीय धर्मदास साहेब जी आदरणीय गीसा दास साहेब जी आदरणीय रविदास साहेब जी क्योंकि वो भी परमात्मा ने काशी में ढूंढे और और भी बहुत से महापुरुष जैसे आदरणीय नामदेव साहेब जी भी परमात्मा उनसे मिले थे और नामदेव साहेब ने कहा था कि के ए जी ए जी साधो मोए सार शब्द मोए पाया मुझे अब सार शब्द मिल गया गरीबदास साहेब जी ने नानक साहेब जी के बारे में कहा है कि नामा छिपा ओम तारी पहले ओम क्या ही जाप करता था नामदेव जी छिपी जाति में थे नामा छिपा ओम तारी पीछे सोहम भेद बिचारी जो परमात्मा ने बताया उसको कि बच्चा इस ओम से मोक्ष नहीं होगा अकेले से एक मंत्र और है जो सतनाम बनेगा फिर उसके बाद फिर बताया कि इस सतनाम में जो दो अक्षर से भी मोक्ष नहीं होगा उस सार नाम आपको अवश्य चाहिएगा तब कहा था नामा छिपा ओम तारी पीछे सोम भेद बेचारी सार शब्द पाया जो दलोई आवागमन बोर ना हुई ये दो सार नाम प्राप्ति के लिए पुण्यात्मा आते हैं ये एक नकल ना बनावे कि उसने मिल गया मुझे नहीं मिला इस तरह इस मार्ग में नहीं चलेगा आप बिछुड़ जाओगे अब सतनाम क्या है दो अक्षर का है जो आपको दे रखा है जैसे धन धन सतगुरु सच्चा सौदा वाले तीन नाम देते हैं अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरख अब ये तो ऐसे है जैसे अकाल मूर्त भी अकाल माने जिसका कभी मृत्यु ना हो और मूर्त माने साकार परमात्मा उस मूर्त का कभी अंत ना हो साकार परमात्मा अविनाशी परमात्मा और सतपुरुष सत माने अविनाशी पुरुष माने प्रभु सतपुरुष अविनाशी परमात्मा शबद स्वरूपी राम शबद खंड नहीं होता यानी अविनाशी रूप परमात्मा वो भी अविनाशी भगवान तो इन तीनों का अर्थ एक ही है जैसे जल पानी नीर जल पानी नीर करते रहो इससे क्या लाभ होगा वो जल मिले कैसे वो सतपुरुष मिले कैसे अकाल मूर्त मिले कैसे वो उसका प्रोसीजर न्यारा है जैसे हैंड पंप लगाना पड़ता है जल प्राप्ति के लिए तो सतनाम का दो अक्षर का काम तो वो की मारण का और पाइप नीचे ले जाने का इतना समझो और इसके बिना सार नाम काम नहीं करे 
और सार नाम के बिना या वो की काम नहीं कर पानी तक पहुंच भी गई जल तक और एंड पंप यू सार नाम है ऊपर वो मशीन बना बांध कर ऐसे घुमाते हैं वो भी जाप करण का है उसकी भी अभ्यास करना है तो ये सारा कुछ मिलकर तीनों दो अक्षर का काम समझ लो पानी तक पहुंच गए जल तक पहुंच गए जल तक पहुंचने के बाद फिर हैंड पंप लगाना अनिवार्य है ना उस बिना भी व्यर्थ है वो सारी मेहनत व्यर्थ गई और हैंड पंप उस समय लगेगा जब आपका वो पाइप जल तक पहुंच चुका होगा उससे पहले लगाया नहीं जा सकता तो जितनी आप साधना करते रहोगे मर्यादा में रहकर तब आप उस निकट पहुंचोगे उस स्थान पे जहां जल है और फिर ये सार नाम एक हैंडपंप ऊपर मशीन बांधनी है वो तो बहुत बाद की बातें हैं और जब तक वो नहीं होगी कोई कहता लगा दे मशीन मेरे ना हैंडपंप के मिस्त्री मना करेगा कि अभी जल तक पहुंचा नहीं है तो मूर्ख होगा जो नहीं कहा तो लगा दे मेरा हैंडपंप देखी जाएगी फिर के देखेगा उसमें घुमाया जाना उसको कुछ भी नहीं आना उसमें तो पुणात्मा जब ये दास उचित समझेगा कि आप की इस दो मंत्र के अक्षर की कमाई पूरी होगी है तभी सार नाम दिया जाएगा तभी यो काम करेगा वैसे दे भी दूंगा तो जब पे जाइए कोई लाभ दो तो इसमें जल्दी नहीं मचाव आपके लिए है यू दास ने और क्या काम करना यूनिवर्सिटी खोल ली है तो सर्टिफिकेट भी डिग्री भी आपको देनी ही देनी है पर जो फेल हो गया उसने क्यों कर देंगे तो पास होने योग्य प्रयत्न करो और सबको मिलेगा भी क्या कोई बात दो दिन पीछे मिल जाएगा हम फिर हम इसी प्रसंग पर आते हैं कि नानक साहब जी प्रतिदिन बेई नदी पर स्नान करने जाते थे और वो परमात्मा अपने इन दृढ़ भक्तों को अच्छी आत्माओं को खोजता फिरता है अपने आत्माओं जब तक ये राजा थे राजा अम्बरीश रूप में राजा जनक रूप में ये परमात्मा वहां भी गए थे लेकिन उस समय हम नहीं सुनते क्योंकि हमारे को यहाँ का झूठा सुख परिपूर्ण होता है और जब हम एक हैंड टू माउथ हो जाते हैं तो भगवान को अवश्य खोजते हैं अब कलयुग का समय परमात्मा ने इसलिए निर्धारित किया था और काल तो राजी हो गया कि तीन युगों में ना ले जाना मालिक को पता था कि तीन युगों में ये भक्ति ना करें क्योंकि सबके पिछले संस्कार अच्छे होंगे कुछ ना कुछ उपलब्धि इनको अपने अध्यात्म की वैसे भी होती रहेगी पिछली बैटरी चार्ज तो तो ये मानने को नहीं और जब कल युग में आऊँगे इनकी सारी बैटरी डाउन हो लेगी और जो क्रिया ये करेंगे उससे कोई लाभ इनको हो को नहीं ब्रनमैटी हो जाएगी और फिर हम आएंगे या मेरा दास आएगा ये सतनाम का चार्जर लाओगा बैटरी लंते ही ऑन हो जाया करे दो मिनट पाँच और फिर कितने काल करो कुछ भी काम करो तो ऐसा होगा तो नानक साहब जी पिछले संस्कार से वहां बैठकर चिंतन करते थे हमेशा भगवान के ध्यान में रहते थे जैसा भी ब्रजलाल पांडे से उन्होंने पढ़ा सुना था उसी आधार से विष्णु जी को सुप्रीम पावर मानते थे आदरणीय नानक साहब जी आदरणीय परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी ये समकालीन थे ये लगभग पैंतालीस वर्ष समकालीन रहे हैं सन चौदह में आदरणीय नानक साहेब जी का जन्म हुआ और आदरणीय और परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी तेरह से 1518 तक रहे चौदह से 1518 तक ये समकालीन थे परमात्मा बनारस में रहा करते थे कपड़ा बुनते थे धाणक का काम करते थे जो लाहे का अब कहते हैं जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास और गेल गेल ला गया फिर जब तक धरती आकाश अम्बरीश राजा थे तब भी परमात्मा गए समझाने की चेष्टा की तब तक वो भक्ति नहीं करते थे उसके बाद वो भक्ति में पूरी रुचि होगी राजा थे फिर परमात्मा के ज्ञान को ग्रहण नहीं किया अन्य ऋषि मैं ऋषियों से समाधान ढूंढ कर वो क्रियाएं शुरू कर दी फिर भी दयालु हैं उनको काम तो ला आए नहीं तो ये राजा बने पास कौन भक्ति करे सारा दिन बकवाद वहाँ इनको 
तो वहाँ वो जैसा भी करण लगे यज्ञ या करण लगे हैं और ये मंत्र करते रहे ओम नाम का विष्णु जी का जो हरिम जाप आपको दिया जाता है ये करते रहे और फिर राजा जनक थे तब भी परमात्मा मिले मालिक पर विश्वास हुआ नहीं और अन्य ऋषियों से उपदेश लेकर के फिर साधना शुरू कर दी यज्ञ किए घड़े बड़े बड़े मालिक ये चाहते थे कि ये बैटरी थोड़ी बहुत किसी ना किसी तरह से चार्ज होती रहे ताकि ये कलयुग तक पहुँच जाए किसी तरह फिर देखूँगा काल ने अब परमात्मा वहाँ से अंतर्ध्यान हुए कहाँ से काशी से बनारस से और बेई नदी पर पहुँच गए एक जिंदा महात्मा का रूप बना के नानक साहब जी बैठे थे परमात्मा ने भी जाके उनको प्रणाम राम राम बोला नानक साहेब जी बड़े अच्छे आत्मा थे प्यार से श्रद्धा से कहा आओ बैठो महात्मा जी बैठ के पूछा कौन हो कहाँ से आए हो परमात्मा ने कहा कि मैं बनारस से आया हूँ और एक जुलाह जाति से संबंध रखता हूँ मेरा नाम कबीर है और मैं परमात्मा की खोज में घूम रहा हूँ आप बहुत अच्छे भक्त सुने हैं यहाँ बहुत अच्छे भक्त हो और कुछ मैं मार्गदर्शन आपसे चाहता हूँ प्रभु के बारे में मैं भले ही मुसलमान के यहाँ रह रहा हूँ लेकिन मेरी आस्था प्रत्येक धर्म के प्रति बराबर है मुझे कहीं से भी मोक्ष मार्ग मिल जाए मैं तलाश कर रहा हूँ खोज कर रहा हूँ इस बात से नानक जी बड़े प्रसन्न हुए खुश हुए कहा बैठ जा आजा मैं बताता हूँ जब उन दोनों की चर्चा हुई तो नानक साहेब जी ने कहा कि कि सबसे पहले गुरु होना चाहिए प्राणी का तो वहाँ आस पास जो स्नान करने गए थे व्यक्ति वह भी बैठ के आकर चर्चा होने लगी जब दोनों की बीस तीस पचास सुबह सुबह का समय था तो उनकी जब चर्चा चली तो कबीर साहब ने कहा कि मैंने गुरु तो बना रखा है बनारस में आदरणीय स्वामी रामानंद ब्राह्मण पंडित जी उससे मैंने उपदेश ले रखा है अब नानक साहब ने कहा कि जो ज्ञान तुझे प्राप्त है वो पूरा नहीं है आप मुझे गुरु बनाओ फिर मैं आपको सही ज्ञान बताऊं तब परमात्मा ने कहा कि ठीक है जी मैं आपको गुरु मानता हूं मुझे ज्ञान बता दो तब नानक साहेब जी लगे बताने जैसा बैदलाल पांडे से उन्होंने ग्रहण किया हुआ था कहा कि विष्णु जी सर्वशक्तिमान है सारे ब्रह्मांडों के रचनहार हैं और यही श्री कृष्ण रूप में अवतरित हुए यही श्री राम रूप में अवतरित हुए और श्री कृष्ण रूप में इन्होंने आकर के महाभारत के समय गीता का ज्ञान दिया और गीता जी का नृत्य पाठ करने से जीव का मोक्ष हो जाता है और हरे कृष्ण हरे राम सीताराम राधे राधे शाम में ला दे इस तरह के मंत्र और ओ मंत्र ये सारे कुछ बता दिए जो ये ब्राह्मण गुरु या हिंदू धर्म के जो ये नकली गुरु बताया करते थे नकली नाम वो सारे बता दिए कि ये ये जाप करने चाहिए एकादशी का व्रत करना चाहिए अब परमात्मा ने प्रसन्न किया कि देखो मैं आपको गुरु धारण करने जा रहा हूँ आपका अनुयायी बनूंगा तो मेरी कुछ शंका का समाधान भी चाहिए मुझे अक बोलो आप जी कहते हो कि श्री कृष्ण जी श्री विष्णु जी अविनाशी हैं ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अजन्मा हैं इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती और आप इनको सर्वेश्वर कहते हो और आप ये भी कहते हो कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने बोला अक हाँ बिल्कुल सही है नानक जी बोले तो आप गीता जी अध्याय नंबर चार के श्लोक पाँच और नौ में देखिए और दो के अध्याय अध्याय दो के बारह में दस के दो में इन में जो गीता ज्ञान दाता कहता है मेरे तो जन्म और मृत्यु होता है हम अविनाशी नहीं हूँ फिर आप कह रहे हो ये अविनाशी है अब नानक साहेब जी के बाद के पास कोई जवाब नहीं था 
परमात्मा ने कहा कि आप हरे कृष्ण हरे राम सीता राम राधे श्याम ये जाप करते हो गीता जी में ऐसा कोई मंत्र नहीं है केवल एक ओम मंत्र है एक ओंकार जिसको तुम बोलते हो तो नानक साहब ने कहा कि मैं ओंकार भी जाप करता हूँ और ये भी करता हूँ तो गीता जी दया नंबर 16 के श्लोक 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी साधना व्यर्थ होती है ना उनको कोई सुख हो ना उनकी गति हो ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त हो यूजलेस अब नानक साहब जी डेली पाठ करा करते गीता जी का उनको याद थे श्लोक तो गीता जी में केवल लिखा एक ओम अक्षर है उसके अतिरिक्त जो आप अन्य जाप करते हो वो व्यर्थ है जैसे कोई एक जड़ी है और उससे लाभ होना है उसके साथ और जड़ी मिला दी तो वो यूजलेस हो जाता निष्क्रिय हो जाएगी जड़ी का यूज भी नहीं होगा आपको तो ये साधनाएं तो नहीं करनी चाहिए थी फिर बताया कि देखो गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई और परमात्मा है अठारहवें अध्याय के बैसठ में श्लोक में कहा है कि हे अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा गीता जी अध्याय नंबर पंद्रह के श्लोक नंबर एक से चार में कहा है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है और इसके ऊपर न पूर्ण परमात्मा है जड़े हैं और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है और तत्वदर्शी संत इसका सब भेद जानता है सब पार्ट्स के विषय में जो बताता वो तत्वदर्शी संत है गीता जी दया नंबर चार के श्लोक नंबर चौंतीस में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ तो वो तत्व वो तत्वदर्शी संत से पूछो वो दंडोत प्रणाम करो उनको नम्रता से प्रसन्न करो वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे तो उसके पश्चात पंद्रह में जाए के चौथे श्लोक में कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर ने सारे संसार रूपी वर्ष की यानी सब ब्रह्मांडों की रचना की है और केवल उसी की भक्ति करो मैं उसी की शरण हूँ अन्य की नहीं आपका गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि और है कोई परमात्मा उसकी भक्ति करने से पूर्ण मोक्ष होगा कभी जन्म मृत्यु नहीं होती वो परमात्मा कौन है मुझे वो बता दो महात्मा जी मैं आपका पक्का चेला हो गया अब वो ज्ञान दो गुरुजी अब गुरुजी के पास तो वो ब्रजलाल पांडे वाला ज्ञान था कैसा बेटा और फिर परमात्मा ने कहा ये ब्रह्मा विष्णु में इस नासवाओं ने इनकी जन्म मृत्यु होती है ये अविनाशी नहीं है आप देखिए श्री देवी भाग भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 123 पृष्ठ पर ये देखिएगा श्री मद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमन लाल गोस्वामी और ये कहाँ से छपा है ये देखिएगा प्रकाशक हैं गीता प्रेस गोरखपुर गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान ये इनके फोन और फैक्स नंबर हैं इसके एक सौ तेईस पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं एक सौ तेईस पृष्ठ पे तीसरा सकंद भगवान विष्णु अपनी माता प्रकृति यानी दुर्गा की महिमा सुना रहे हैं तुम शुद्ध स्वरूपा हो महिमा कर रहे हैं उनकी तुम शुद्ध स्वरूपा हो यह सारा संसार तुम्हें से उद्भासित हो रहा है मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं हमारा अविर भाव माने जन्म और त्रो भाव माने मृत्यु हुआ करता है हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है हम अविनाशी नहीं हैं केवल तुम ही नत हो जगत जननी हो प्रकृति और सनातनी देवी हो यहाँ यह भी ध्यान रखना प्रकृति दुर्गा को ही कहते हैं ये गीता जी में आपका काम आओगा जहाँ पर इन तीनों की उत्पत्ति आपको बताई जाएगी भगवान शंकर बोले देवी यदि माँ भाग विष्णु तुम्हें से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारी बालक हुए फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो 
इस संसार की सृष्टि सती थी और सहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं अब इस पवित्र सदग्रंथ ने इस पवित्र पुराण ने पांच कंसेप्ट क्लियर कर दिए पांच एक तो ये हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है तीसरा ये प्रकृति दुर्गा को कहते हैं चौथा ये हो गया कि तीनों गुणों से उत्पन्न रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तम गुण शिव जी हैं और पांचवा ये हो गया कि केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं जिसने जैसा वर्क डन किया है वैसा ही बुरा और भला दोनों ही देंगे ये किसी में परिवर्तन नहीं कर सकते केवल परिवर्तन कर सकता परम अक्सर ब्रह्म कबीर साहेब आपके पाप काट का आपको सुखी कर सकता ओनली ओनली वन गॉड वो कबीर साहेब है अब नानक साहेब से कोई कहा ये बातें तो नानक साहेब जी ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं लिखा वहाँ पर देवी पुराण में आप झूठ बोलते हो आप हमारे देवताओं की तोहिन करते हो आप तो यहाँ वाद विवाद करवाने आए हो झगड़ा करवाने आए हो यानी जैसा भी उनको हिंदू धर्म होने के नाते आपस में ज्ञान था अब देखा नानक जी की अरुचि परमात्मा वहाँ से उठ कर चल पड़े कहा भक्त अक्षुब्ध ना हो जब तक मेरी शंका का समाधान नहीं होगा मैं कैसे आपको गुरु बनाऊंगा मेरा कैसे विश्वास दर्द होगा और उठ कर चल पड़े अब अन्य जो वहाँ बैठे थे श्रोता वो कहने लगे नानक जी से कि हे भक्त ये कौन था आपको गुरुजी गुरुजी बोल रहा था और बकवाद कर रहा था ये तो तो नानक साहब ने कहा कि ये काशी का नीच जात का था जुल्हा धाणक और कबीर नाम था इसका बकवाद करता है ये सारी अब नानक साहब ने वहाँ जो क्योंकि पुराना रंग ये आपको बताया पूरा रेग मार लगे बिना ओरिजिनल पेंट को टेकन नहीं देता अब परमात्मा रेग मार मार गए कति गैसा गैसा के लेकिन वो पापड़ी थोड़ी बहुत रह रही थी अब नानक साहब जी चिंतित हो गए फिर जाके गीता जी को पुनः देखा देवी पुराण को देखा पंडित जी से पूछा कि इसमें ये ऐसा लिखा है उसने कहा लिखा तो ऐसा ही है पर ये तो वैसे लिख रखा है वैसे अब नानक साहब की तो नींद आराम होगी अब देख वस्तु कहाँ और खोजें कहाँ ये तो नासवान है इन सपट लिखा है और ब्राह्मण खुद मान रहा है कि ये तो वैसे लिखा है लिख रखे वैसे हुआ करे वाह भाई वाह फिर तो सारा कुछ वैसे है अब नानक साहब जी की दिन की चैन रात की नींद खत्म होगी और बार बार न्यू करे हे भगवान हे परमात्मा एक बार वो फिर आवे वो एक बार फिर आवे और अब के मैं उससे ढंग से बात करूं बहुत चिंतित हो गया कि सचमुच तो गीता में और कोई भगवान है और उसी से मोक्ष होगा हमने कराना मोक्ष है फिर क्या फायदा इस भक्ति करने का जो मोक्ष नहीं हुआ फिर माँ विष्णु मई स्वयं नासवान है अब इसी चिंतन में हृदय से पुकार हुई आत्मा रोने लगी कि ये फिर से बात बने कभी फिर खुल के चर्चा करूं उससे एक बार आ जाओ मैं विवाद नहीं करूंगा अब परमात्मा ने साल छः महीने के बाद फिर दया बख्शी जब खूब लोहा गर्म हो लिया उसी तरह सुबह सुबह स्नान करने के लिए नानक साहेब जी गए थे और स्नान करने की तैयारी में थे उनके साथ एक दो और भी नौकर जाते थे वो उसके उनके कपड़े लिए खड़े थे परमात्मा वहाँ पहुँचे कबीर साहेब जी उसी जिंदा रूप में लेकिन उस दिन वो केवल नानक साहेब जी को ही दिखाई दे रहे थे अन्य को नहीं अब नानक साहेब जी ने देखा कि आ गया वही भक्त भक्त नहीं ये तो पूर्ण ज्ञानी लगता है अब वहाँ उनकी तरफ गए प्रणाम हुआ दोनों तरफ से और बैठ गए वहीं एकांत में अब अन्य जो स्नान करने वाले थे या कोई नौकर थे वो दूर खड़े थे वहीं खड़े रहे आगे नहीं आए उन्होंने देखे कि भगत नानक साहब जी किससे बातें कर रहे हैं 
दूसरे कहने लगे यूं भगत आदमी है अपने आप ऐसे ही कोई चिंतन कर रहा है पता नहीं कहाँ जा रही है इसकी शुद्ध और ये तो ऐसे बोलता रहता अपने आप करो स्नान चलते वो अपना काम लगे रहे स्नान करते रहे उधर से परमात्मा की रून की फिर से वार्ता शुरू हुई तो फिर नानक साहब जी ने आखिर में ये कहा कि देखो ठीक है आपका ज्ञान श्रेष्ठ है और मैंने अपने गुरु ब्रजलाल पांडे से भी पूछा उसने भी संतुष्ट नहीं किया मुझे लेकिन मैं आपकी एक परीक्षा लेना चाहूंगा फिर मैं आपका शिष्य बनूंगा फिर मैं आपकी बात स्वीकार करूंगा क्या क्या परीक्षा लोगे कि मैं इस दरिया में छलांग लगाऊंगा मुझे खोज देना अब नानक साहब जी ने जो ही जाकर के दरिया में छलांग लगाया नाणी की तैयारी में था ही छलांग लगाई तो बाहर नहीं आए परमात्मा ने उनको अब सट्रीम में ले जाकर उनके सब को यानी शरीर को और दो तीन मील की दूरी पर जिधर से पानी आ रहा था उस साइड में जंगल में जाके बैठा दिया वहां प्रकट कर दिया कि ले खोज दिया आपको तो नानक साहब जी कहने लगे अब बैठ जाओ कुछ वार्ता करेंगे अब मुझे डिटेल से बताओ तो परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई अब नानक साहब जी कहने लगे कि देखो आपकी बातों पर कुछ विश्वास है कुछ अविश्वास है वो सचखंड आपने आज तक सुना नहीं देखा नहीं आपके अतिरिक्त इसके विषय में कोई व्यक्ति हमें बताने वाला मिला नहीं तो कैसे विश्वास करूं मुझे वो सचखंड दिखा दो परमात्मा ने कहा चल ठीक है वो शरीर वहीं सुरक्षित रखा और सतलोक में ले गए उस प्यारी आत्मा को नानक साहब जी की आत्मा को अब जिंदा महात्मा के रूप में थे परमात्मा जिंदा वाले महात्मा के रूप में अब ऊपर जा रहे हैं सभी ब्रह्मांड दिखाए ब्रह्मा विष्णु महेश के लोग दिखाए जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को दिखाए थे जिनके उपलक्ष्य में ये सात दिवसीय सत्संग हो रहा है कि वो परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले थे सन सत्रह में जब दस वर्ष के थे गरीबदास साहिब जी और फाल्गुन उतरते की द्वादशी फाल्गुन सुधी द्वादशी को दिन के दस बजे वहाँ पर गट हुए थे छुडानी गाँव के जंगल में खेतों में तो ऐसे गरीबदास साहिब जी को ले गए थे ऐसे ही सभी महापुरुषों को ऐसे ही एक जैसा ही वहाँ दिखाते हैं सबको तो जब ऊपर जा रहे थे आगे जाके क्या देखा नानक साहब जी ने कि एक तकत के ऊपर एक बहुत बड़ा गुम्मज बना हुआ है बहुत बड़ा वहाँ एक गुम्मज है सफ़ेद बहुत लंबा चौड़ा इस पृथ्वी से भी बड़ा है इतना बड़ा गुम्मज है और उसके सेंटर में परमात्मा का सिंहासन है सतपुरख का और उस सतपुरुष की एक रोम कोप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा इतना नूर है इतना तेज है उससे भी अधिक तेज है मालिका तो नीचे से जब जिंदा वाले महात्मा में परमात्मा जा रहे थे कबीर देव जी और वहां जाकर के वो कबीर साहब अपने उस जो तकत पर विराजमान थे दूसरे रूप में उस पर चवर करने लगे नानक साहब जी ने सोचा कि ये है वो अकाल मूर्त अकाल मूर्त यानी साकार परमात्मा जिसकी मूर्ति हो और यह कह निराकार और नाम जब अकाल मूर्त कि ये है वो सतपुरुख ओहो और ये कबीर जो नीचे से जिंदा आया है ये कबीर ये इनका कोई नौकर होगा इतने में क्या हुआ कि वो तेजो में शरीर युक्त परमात्मा खड़े हुए सतपुरुष असंख्य ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर नीचे से गए हुए जिंदा महात्मा के रूप में वो परमात्मा विराजमान हुए कबीर देव और वो तेजो में शरीर वाला परमात्मा कबीर साहब पर नौकर की तरह चौर कर लगा सेवक की तरह अब नानक साहब जी सोच ही रहे थे कि ये क्या चक्कर हुआ 
इस सेवक पर भगवान सवर कर रहा है इतने में क्या हुआ तेजो में शरीर उस जिंदा वाले शरीर में नीचे से गया था जो परमात्मा जी शरीर में उसमें समा गए वो असंख्य ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर तकत पर अकेले कबीर देव जी कबीर साहब जिंदा महात्मा वाले रूप में विराजमान है चौर अपने आप घूम रहा ऊपर ऐटोमेटिक तब परमेश्वर ने कहा कि प्यारी आत्मा आई एम गॉड मैं हूँ वो परमात्मा जिसको मुसलमान अल्लाह अकबर कहते हैं और वेदों में कबीर देव मेरा नाम है कबीर देव तो कबीर कहो कबीर देव कहो ये मेरे विषय में जानकारी है चारों वेदों की चारों वेदों में मेरे विषय में जानकारी है लेकिन उन वेदों में मुझे पाने का मार्ग नहीं है वो ज्ञान मैं अब देने के लिए गया हुआ हूँ मैं बनारस में काशी में धानक रूप में रहता हूँ कपड़ा बुनता हूँ ज्ञान प्रचार करता हूँ और जो मुझ पर विश्वास दृढ़ करते हैं उनको सतनाम देता हूँ और सतनाम से जीव का मुक्ति होगी नहीं हो नहीं सकती किसी सूरत में और वो सतनाम दो अक्षर का है और यदि आपने मोक्ष चाहिए तो काशी में चले जाना वहां मैं रहता हूं अब ऐसे इस अतिथि में तीन दिन बीत गए उधर से सुल्तानपुर के अंदर ये खबर फैल गई समाचार पहुंच गया कि नानक साहेब जी दरिया में छलांग लगाई थी बाहर नहीं आए उन्होंने नानक साहेब को डूबा जान लिया गांव में आग की तरह ये बात फैल गई सभी भाग लिए सभी दौड़ लिए उसकी बहन नानकी भी दौड़ के आई उनका जो बहन हुई था जयराम वो भी भाग गया फिर जब पता चला कि वो तो पानी में बह गए हैं तो नवाब से संपर्क साधा क्योंकि नौकरी करता था नवाब के घर पर जयराम भी श्री जयराम जी ने वहाँ जा कर के राजा से प्रार्थना की कि नवाब ऐसे ऐसे हमारा रिश्तेदार पानी में बह गया तो राजा ने नौकर भेज दिए जाल लगाने वाले भेज दिए इधर खोज रहे हैं दूर दूर तक जाल लगा कर खोज रहे हैं पर नहीं मिले सभी ने मान लिया हाहाकार मच गई कि बहुत अच्छा भगत था डूब कर मर गया उधर से क्या हुआ तीसरे दिन उसी समय जब स्नान सभी कर रहे थे वही नानक साहब जी आकर विराजमान हो गए छोड़ दिए परमात्मा ने वापस भेज दिया आत्मा और शरीर से उठ वो आ गए सभी ने देखा कि ये नानक जी तो ये आ गए ये डूब गए थे डूब गए थे नानक साहब ने कहा कि डूबते वो हैं जो भगवान पर आश्रित नहीं है हम नहीं डूब सकते हम सचखंड गए थे हम सतलोक गए थे और उस दिन के बाद उनका चेहरा बदला हुआ था संसार में रुचि नहीं रही घर पे आ गए बहुत कुछ कहने के बाद वो नौकरी पर चले गए वहाँ जा के क्या किया जो भी कोई आया और उसको कहता रहा वो गिनने लगे एक दो तीन तेरह से आगे भूल गए तेरह 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 हे भगवान तेरह सब कुछ किसको क्या दूं सब तेरह वो मोदी खाने में नौकरी करते थे सबको जो भी मेहन ताना लेने आए तो दाने कणक कुणक दिया करते थे वो सारा ही लुटा दिया खाली कर दिया और बैठ के जाकर शमशान घाट पर वैसा ही वेशभूषा करके जिस वेशभूषा में भगवान मिले थे जिंदा वाले महात्मा के रूप में अब जब नवाब के पास कंप्लेंट गई कि आपके नौकर ने आपका खजाना लुटा दिया नवाब ने जांच बैठा दी और साथ में जयराम जी से कह दिया उसके बहनोई से कि यदि कोई भी घाटा मिला तो तू तेरे से पूरा करवा लूंगा क्योंकि तू इसका जमानती है तेरी शनाखत पर हमने रखा है ऐसा ही किया गया जब जांच हुई तो नवाब का खजाना पूरा होकर 760 सौ साठ रुपये नानक साहेब के अधिक सरकार की ओर निकले बोलो सतगुरु दे अब नवाब ने अपनी गलती का एहसास हुआ नानक साहेब जी को प्रार्थना करके वापस बुलवाया और कहा आप अपनी नौकरी करो 
और ये सात सौ साठ रुपये आपके हमारी तरफ हैं आप ले लीजिए तब नानक साहब जी ने कहा कि अब तो सच्ची सरकार की नौकरी करूंगा इस नकली की नहीं हो सकती मुझसे उसी दिन से घर त्याग कर बनारस की तरफ चल पड़े कि सतनाम मिले बिना बात बने नहीं और वाहे गुरु और सतनाम वाहे गुरु सतनाम के सतनाम मिले और इस तत्व ज्ञान का प्रचार करने वाला वाहे गुरु वाहे गुरु यानी वो गुरु मिले अपने आत्मा आदरणीय गरीबदास साहेब जी ने नानक साहेब जी के बारे में अपनी अमर वाणी में बताया है क्योंकि आदरणीय गरीबदास साहेब जी की दिव्य दृष्टि परमात्मा ने खोल दी थी और लाखों वर्ष पहले की घटनाएं और बाद की बहुत सी भविष्य की सब कुछ उन्होंने बोला तो आंखों देखा बताया कि झांखी वेख कबीर की सतलोक के अंदर नज़ारा देख के कबीर परमात्मा की महिमा से परिचित होकर नानक की तीवा और वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था अब नानक साहेब जी ने तो वहां देखा था सचखंड में वाहे गुरु हो हो ये नीचे से जो गए थे महात्मा ये है सचमुल ये यही अकाल मूर्त यही सतपुरुख वाहे गुरु और सतनाम बिना मोक्ष नहीं हो सकता हम ये नाम भी गलत जाप कर रहे हैं अब झाखी वेख कबीर की जैसे आप 26 जनवरी के ऊपर देखते उपलक्ष में जैसे राजस्थान की झाखी राजस्थान के अंदर जो भी महत्वपूर्ण वो कोई भी वस्तु है या कोई तीर्थ है उनके मॉडल बना करके एक ट्रैक्टर की या ट्रॉली में रख लेते हैं और सबको प्रदर्शन करने के लिए दिखाते चलते हैं फिर हरियाणा प्रदेश वाले अपनी और पंजाब वाले अपनी तो वहाँ दिख बोलते हैं कि देखो अब राजस्थान की झांकी जा रही है यानी वहाँ का दृश्य और अब पंजाब की झांकी अब हरियाणा प्रांत की झांकी तो कहते हैं वो झांकी वेख कबीर की सतलोक में परमात्मा का नज़ारा देख के नानक की तीवा और वह सिखा के गल पड़ीब कौन छुटावे था कि ये सिख भाई तो वाहे गुरु वाहे गुरु करन लगे भी न कौन समझावे कि कौन मिला था उनको ये मानते भी कोई नहीं कि नानक साहब को कबीर साहब गुरु मिले होंगे ये कहते उनका कोई गुरु नहीं था नानक साहब ने सैकड़ों प्रमाण दिए कि मुझे गुरु जी मिले दीक्षा दी नी राखों देखा उनको गुरु जी को और परमात्मा को साकार बताया है नर आकार बताया है अब गुरु ग्रंथ साहिब में दोनों प्रकार की वाणी है उनकी पहले की भी वाणी है परमात्मा की प्राप्ति से पहले और बाद की भी है वो लिखते रहा करते थे अपने पहले भी क्योंकि परमात्मा से जुड़ा हुआ व्यक्ति कुछ ना कुछ उसके विषय में चिंतन करता ही रहता है अब वहां से चल पड़े सुल्तानपुर से चल पड़े कहा को चले बनारस की तरफ पहली उदासी उनकी यात्रा उदासी माने वैसे तो उदासी का अर्थ होता है कति उन्मुन हो के संसार से मन हटा के उदास हो के और परमात्मा की खोज पृथ्वी पर करने के लिए चल पड़े उसको उदासी कहते हैं कहते प्रथम उदासी वाराणसी की थी अब रास्ते में वो ये पहचान करने के लिए कि हो सकता है वो कहीं और भी इस ज्ञान का कोई परिचित हो तो जहाँ पर भी रास्ते में कोई साधु संत का कोई डेरा देखा वहाँ पहुँच गए नानक साहेब जी प्रस्थान तो कर ही रहे थे बनारस की तरफ वहाँ प्रसन्न करते उन्होंने फिर क्या किया सात श्लोक सेलेक्ट कर लिए गीता जी के वो सपत श्लोकी गीता कहने लगे कि इनका उत्तर दे दो इसमें सारी गीता का निष्कर्ष है जैसे उर्दव मूलम अध साखम ये मूल परमात्मा कौन है अठारहवें दय के बैसठ में श्लोक में कहा कि उस परमेश्वर की शरण में जा वो परमेश्वर कौन है तत्वदर्शी संत की क्या पहचान होती है इस तरह के उस परमात्मा ओम तत्सत का भेद बताओ इस तरह के प्रश्न उनने सात श्लोक सेलेक्ट कर लिए गीता के वो सपत श्लोक की गीता कहण लाग गए कि इसमें सब निष्कर्ष आ जाता है गीता जी का अठारहवें दया के छसठवें श्लोक में वर्जमा ने जाना होता है तुम आना बताते हो 
वो किसकी शरण में जाने को कहा है इस तरह के वो प्रश्न उन्होंने किए कहीं उत्तर नहीं मिला फिर उन्होंने देखा उनको विश्वास नहीं था कि भगवान अरिगजुल्लाह दाण के रूप में भी काम करता होगा लेकिन चल पड़े थे कि देख तो लेता हूँ और वो बता रहे थे कि मैंने स्वामी रामानंद जी से दीक्षा ले रखी है कबीर साहब ने कहा था चर्चा के दौरान तो उन्होंने जाकर के पूछा कि यहाँ कोई स्वामी पंडित रामानंद जी नाम के महर्षि हैं उन उनका बहुत बोल बाला था चौदह सौ ऋषि बना रखे थे प्रचारक पूरी काशी बच्चा बच्चा उनको जानता था सभी ने कहा कि वो ऐसे उस आश्रम में रहते हैं गंगा के किनारे तो वहाँ पहुँच गए आदरणीय नानक साहेब जी और वहाँ जाकर के रामानंद जी से प्रश्न की के स्वामी जी मैं गीता जी के कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ जब वो प्रश्न उन्होंने किए अब रामानंद जी ने कहा कि देखो ये प्रश्न मुझे पहले नहीं आते थे अब मुझे इनका ज्ञान हो गया कैसे हो गया कि मुझे परमात्मा मिले हुए मिले यहाँ आए हुए हैं वो भगवान और उन्होंने मुझे कुछ ऐसे वचन में बांध दिया वो कहते हैं मुझे गुरु लेकिन है वो जगत गुरु मैं उनको शिष्य कहूँ तो मुझे लज्जा आती है लेकिन वो जगत गुरु हैं परमेश्वर आए हुए हैं उनका कवि कबीर नाम है और वो बता सकते हैं आपको सारा भेद उत्तर तो मैं दे सकता हूँ लेकिन मैं कंप्लीट नॉलेज नहीं रखता उन्हीं का सुना हुआ मैं आपको बता सकता हूँ आप उनसे पूछो तो और अच्छा रहे अब नानक साहेब जी की तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि सचमुच इस ज्ञान के देने वाला यहाँ है हाँ जी है तो मुझे उनसे मिला दो रामानंद जी ने एक सेवक भेज दिया कि जाओ परमात्मा के दर्शन करा दो पंजाब से भक्त आए हैं पंजाबी अब कबीर साहब को तो तो अनजानी जान थे बैठ गए खड्डी में कान लग रही एक प्यारी आत्मा घायल हो चुकी है वो अब वहाँ बैठे बैठे कपड़ा बुन रहे हैं और जिस रूप में वहाँ मिले थे वही रूप सतलोक में मिले थे वही रूप में बैठे और कपड़ा बुन रहे हैं धानक का काम कर रहे हैं जुलाहे का तब नानक साहब ने कहा था ओ हो हो फाई सूरत मलुक्की वेश ए ठगवाड़ा ठग्गी देश खरा सियाणा बहुता बार ये धानक रूप रहा करता ओ हो अब उनकी उस गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर ये वाणी लिखी हुई है आपको सुनाते हैं श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 24 नंबर पृष्ठ पर अंकित है और शब्द नंबर 29 है उनतीस एक सुवान दुई सुवानी नाल बल के भौकाई सदा बियाल कूड़ छुरा और मुठा मुर्दार धानक रूप रहा करतार फिर क्या कहा है मैं पथ की पिंद न करने की कार ओ बिगड़ रूप रहा बिकराल तेरा एक नाम तारे संसार है है तेरा एक नाम तारे संसार मैं ए हो आस ए हो आधार मुख निंदा आख्या दिन रात और पर घर जो ही नीच मनात काम करो दन वसे चंडाल ये धानक रूप रहा करता फाई सूरत मलुक्की वेश ए ठगवाड़ा ठग्गी देश खरा सियाणा बहुता वार ये धानक रूप रहा करता अपने आत्मा फिर 721 पृष्ठ पे लिखा है कि एक अर्ज गुप्तम एक अर्ज गुप्तम पेश तो दर कून करतार हक्का कबीर करीम तू बे ऐब परवरदिगार परमात्मा से परिचित होने के बाद नानक साहब ने फिर उनकी महिमा गाई है कि 
एक अर्ध गुप्तम पेश तो दर कौन करतार कौन करतार माने हे शब्द स्वरूपी राम अविनाशी परमात्मा करतार माने सारी सृष्टि के रचन हर हक्का कबीर हक्का कबीर माने सत कबीर करीम तू करीम माने दयालु और बे अप्रवर्दिगार ये पूरा बड़ा शब्द है इसको आप पढ़ सकते हो और ये हमने अध्यात्मिक ज्ञान गंगा में भी लिखा हुआ है अपना आत्मा गरीबदास साहिब जी ने कहा था हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया जात जुलाहा भेद न पाया ये का सीमा है कबीर हुआ झाखी वेख कबीर की नानक की तीवा वह सिखों के गल पड़ी इब कौन छुटा वेता अपना आत्मा क्या होता है कि परमात्मा ने इस प्यारी आत्मा से कहा जब वो कहने लगे कि ए लोगों वहाँ आसपास जो लाह कॉलोनी के व्यक्ति इकट्ठे हो गए स्त्री पुरुष बच्चे बालक वृद्ध और नानक साहब कहने लगे ये भगवान बैठे ए रब बैठा ए सारी सृष्टि का रचनार बैठा देख लो ये भगवान है अब वो कॉलोनी वाले हंसे कि ये पंजाबी कहाँ से आकर पागल हो गया नीरू के पुत्र को भगवान बताता है सब हंस कर चले गए कि इसके पास जो आता वो ऐसा ही बोलता है पता नहीं क्या पिला देता है अब वो सब चले गए जब रह गए दोनों तो परमात्मा ने कहा प्यारी आत्मा तुम्हारे लिए भटक रहा हूँ मैं नानक साहब ने कहा जी अब तो कोई गुंजाइश रही नहीं अगर मगर की मैं देख चुका हूँ आपको असंग ब्रह्मांड का स्वामी कहाँ बैठा है परमात्मा ने कहा बच्चों मैं तुम्हारे लिए भटक रहा हूँ नानक साहब की आंखों में आंसू आ गए कि सचमुच आप जो करें सारी सत्य है और नानक साहब जी ने कहा मुझे वो सत्य नाम दे दो दया कर दो मुझ पर वो तो अंतर्यामी थे जानते थे कि अब इसको पूरी कसक हो चुकी है तो मालिक ने कहा कि एक प्रतिज्ञा कर ले ये किसी को बताएगा नहीं तुझे नाम दे दूंगा नानक साहब ने कहा कि तोबा मेरी जिक्र भी नहीं करूंगा आगे उपदेश दूंगा नहीं किसी को तब परमात्मा ने उनको सतनाम दिया दो अक्षर का एक ओम है एक तत् सांकेतिक अब धर्मदास जी को नाम दिया कवि परमेश्वर जी ने उससे भी प्रतिज्ञा दिवा दी थी धर्मदास तो मोरी लाख दुआई ये मूल ज्ञान कहीं बार ना जाई इस मूल ज्ञान के अंदर ही सारा प्रोसीजर आ जाता है ये दोनों मंत्र और सार नाम फिर स्पेशल कहा कि धर्मदास मोरी लाख दुआई यू सार नाम की तबार ना जाई तो इन सभी महापुरुषों को जिनको परमात्मा मिले उनसे प्रतिज्ञा करवा दी थी कि इसको जिक्र भी ना करना अब नानक साहब जी क्योंकि आंखों देख रहे इस लोक में दिल लगे नहीं ये तो इतना बेकार स्थान है उसको देखने के बाद इंसान यहाँ दो मिनट नहीं रह सकता लेकिन मजबूरी तो परमात्मा ने कहा आप भक्ति करो और सचखंड जाओगे गारंटी है मैं तुम्हारे साथ हूँ भक्ति करते रहो लेकिन मेरा अभी भेद ना खोलो तुम्हारी कोई मानेगा नहीं तो उन्होंने वहाँ से चले गए और जगह जगह प्रचार किया श्लोक का वाणी बोली लोगों को समझाया बारह वर्ष तक पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर सबको हिंदू मुसलमानों को समझाने की चेष्टा की और परमात्मा से मिलने के बाद उनमें कुछ सिद्धियाँ भी आ गई थी ऐसा स्वाभाविक गुण है जैसे चुंबक के साथ लोहा कुछ समय रह जाए तो वो भी अस्थाई चुंबक बन जाता है तो फिर क्या हुआ जब बारह वर्ष तक सब जगह घूम लिया कोई माने नहीं विरोध करें यहाँ तक लिखा है उनके इतिहास में गुरु नानक देव जी की जीवनी में कि उनके पूज्य पिताजी भी विरोधी हो गए थे उन पांडों के कहने से कि आपका पुत्र ब्रमा विष्णु महेश को नासवान बताता है ये के पैदा हो गया तेरे पिता पुत्र का भी बहुत विरोध हो गया था लेकिन वो तो दृढ़ भगत थे वह किसकी मां ने आँखों देख रहे और कहें देखा देखी हम कहें आँखों देखी अपनात्मो बारह वर्ष तक जब वो घूमते रहे कोई सुना बहुत कुछ एक न माना कुछ एक न नहीं माना तब परमात्मा ने उसको संदेश दिया कि आप प्यारी आत्मा अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो समय थोड़ा है आपका 
अब भक्ति करो बैठ जाओ अपने एक स्थान पर रहो अपने आराम से तो फिर 16 वर्ष तक लास्ट के अपने खेतों में रहे खेती भी करते थे और जो उनके पास आता था उनको तत्व ज्ञान भी समझाते थे बहुत से शस्य भी बने उनके अच्छी आत्माएं थी जो अपने आत्मा नानक साहेब जी का मोक्ष किन मंत्रों से हुआ और कौन सा जाप किया उन्होंने अब देखो वाहे गुरु वाहे गुरु ये क्यों बोले झांखी वे कबीर की ना न की वाह अब वाहे गुरु वाहे गुरु सतनाम इस सतनाम से मोक्ष होगा सचखंड प्राप्त होगा जहां जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होगी इतनी खुशी समागी दिल में और वाहे गुरु वाहे गुरु देखो जो अच्छी आत्माएं होती हैं जो अनमोल ज्ञान आपको ये दास प्रदान कर रहा है परमात्मा का दिया हुआ ये कोई ऐसा वैसा नहीं है और आपने इसकी कीमत की का ज्ञान को नहीं उनको वो कीमत की महत्व समझते थे इस मंत्र का और आपको दिन को तीनों मिल लिए उनको भी इतनी गद गद इतनी खुशी नहीं होती जितनी उस महापुरुष को एक सतनाम प्राप्त होने से ही होगी थी तो वो वो एक महान आत्मा होती है वो एक कर्तज्ञ होते हैं वो वो होती हैं वो कहते हैं बड़े बड़ा इकरा करें गाड़ी का अड्डा उच्छा वो बड़े बड़ा इकरणी हम बड़े पुरुष थे वो महान आत्मा थी और खुला नहीं समाया कोई हो पता नहीं क्या धन मिल गया मुझे इतनी खुशी जहाँ जहाँ वाहे गुरु वाहे गुरु यानी वो भूला नहीं जाता रहा तो ये होती है अच्छी आत्माएं अब क्या हुआ एक बार मर्दाना और बाला उनके दो शिष्य थे ज्यादातर उनके साथ रहते थे बाला और मर्दाना जी और बाला जी कुछ थोड़े बहुत शिक्षित थे उन्होंने जो भी घटनाएं गुरुदेव के साथ रहते हुए बीती किन किन से मिले क्या क्या क्रियाएं वो करते थे वो सब लिपिबद्ध कर गए लिखे उन्होंने या बताए किसी को वो लिख लिए गए तो उनकी एक बनी हुई है नानक साहेब की जन्म साखी तो उस जन्म साखी के अंदर आपको दिखाते हैं कब नानक साहेब जी कौन सा जाप करते थे वो सतनाम के है दो अक्षर का और ये राधा स्वामी धन धन सतगुरु जय गुरुदेव और ये दूसरे जो तारा चंद वाले धनोद वाले और ब्यास वाले आगरा वाले ये पांच नाम जाप करते हैं जो पांचों काल के और बात करें सचखंड सतलोक की जाने की ये तो टिकट बनवा रहे हैं नाइजीरिया की और बात करें हम भारत आवेंगे आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 सौ ऐसी भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541